Muy bien, este desayuno está enfocado hacia tener más grasas, una buena cantidad de proteína y fibra. Vamos a utilizar ingredientes como la avena, en este caso es avena sin gluten. No es que la avena tenga gluten, sino que la mayoría de avenas las procesan en plantas donde también procesan trigo, entonces queda impregnada del gluten que sabemos que cada vez es más nocivo para el cuerpo y está generando más reacciones inflamatorias, entonces se puede conseguir harina sin gluten. Si por algún motivo no logran hacerlo, la dejan remojando y la pasan por un colador para lavarla bien. En este caso vamos a utilizar huevos, son huevos en de gallinas que nosotros tenemos en nuestra casa y en el parque de la salud si ustedes tienen forma de conseguir huevos de gallina feliz maravilloso si por algún motivo no tienen esta posibilidad no hay problema estará presente el aguacate también frutos secos que en este caso tenemos nuez del brasil marañón almendra semilla de girasol, nuez del nogal, no tienen que usarlas todas. Si por algún motivo hay alguna dificultad económica, entonces solo compran semillas de calabaza o semillas de girasol que son muy económicas y tienen una gran fuente de grasas saludables. Y vamos a utilizar algunas especies como la canela. Y cuéntanos, madre, ¿qué más tenemos ahí? Muy importante, un truquito que les voy a contar. Siempre lo mantengo en mi nevera. Pongo a hervir en un litro de agua, clavos de olor, canela y anís estrellado. Eso lo dejo cocinar por lo menos por 10 o 15 minutos y obtengo este líquido maravilloso. Con esto puedo remojar la avena, se lo pongo a pasteles, harinas, eh, las masas con las que preparo los pasteles, lo remojo con este, con este líquido. Bueno. Se me olvidaba mencionar el polen, que es un alimento maravilloso obtenido por medio de las abejas, rico en micronutrientes, en antioxidantes, cada vez más utilizado en personas que tienen anemia, por ejemplo. El aceite de coco, que es lo que vamos a utilizar para preparar nuestro pancake, que es la receta de este momento, que además es rico en grasas. Y una leche vegetal, que en este caso es nuestro vegetal milk, que es a base de coco, almendra, y harina precocida de arroz y si por algún motivo no la tienen a la mano pues preparan cualquier leche vegetal de coco, de almendra, de ajonjolí, de alpiste, de semilla de girasol o semilla de calabaza que también vamos a aprender cómo prepararlas. Vale la pena hijo contarles que la avena puede ir entera o la pueden triturar de esta manera. Se pueden utilizar cualquiera de las dos o ambas. Si ustedes quieren agregarle aceite de coco al plato final para dar un poquito más de grasa y saciedad pueden hacerlo, pero si analizamos bien tenemos grasa en el aguacate, en el huevo, en los frutos secos y en el aceite de coco, entonces va a ser un desayuno que nos va a dejar muy saciados, bien nutridos por la colina que tiene el huevo que nos va a ayudar mucho en el sistema nervioso y una buena cantidad de fibra tanto por los frutos secos como por la avena, entonces este desayuno es maravilloso. Vamos a ver cómo lo preparamos. Muy bien, entonces vamos a preparar nuestra receta. Vamos a comenzar rompiendo nuestros huevos. En este caso huevos de gallina feliz, de gallinitas que tenemos aquí en el Parque de la Salud de Manizales. Recordando que el huevo tiene unas propiedades maravillosas. Es un alimento casi perfecto, muy completo, muy económico además. Lo tratamos de conseguir de gallinas or felices, orgánicas, porque... Claramente es muy diferente a una gallina que está todo el tiempo encerrada, pero no es limitación para que ustedes lo puedan preparar. Las cáscaras no las boten, las pueden utilizar como abono orgánico para sus plantas. Excelente. Las aporte, trituran madre. y las ponen al lado de la raíz. Batimos enérgicamente nuestros huevos felices y poco a poco vamos incorporando la avena. Recordemos que puede ser triturada, o puede ser la avena completa. Vamos a utilizar ambas para que vean que no es limitación usar una o la otra. Empieza a coger una textura un poco más espesa. Muy bien. Utilicemos todos los ingredientes. Aquí ya tenemos proteína y fibra. Una mezcla maravillosa. 
siempre recordándoles la importancia de que nuestro patrón intestinal esté lo más sano posible porque es esencial para bajar de peso si no va a ser muy difícil bajar de peso cuando no estamos eliminando las toxinas entonces hay que apostar mucho a consumir este tipo de alimentos ricos en fibra pero que además no nos suban mucho el azúcar por medio de carbohidratos procesados vamos a poner una pizca de sal sal rosada del Himalaya y vamos a poner un poco de canela en polvo adicional a la mezcla que hicimos de anís, canela y clavo de olor. Esto es para darle fuerza al sabor. Y recuerden que estas son especies también utilizadas en la medicina ayurveda que nos van a ayudar a regular un poco los, las constituciones vita, vita, capa, bata. Entonces va a ser maravilloso porque estamos involucrando aquí las medicinas orientales. Esta mezcla ustedes la pueden mantener en la nevera, en un frasquito de vidrio y la pueden utilizar para remojar sus pancakes, pancakes, tortas, harinas de, para hacer las masas de los pasteles, en fin. Vamos a añadir una cucharada de leche vegetal. En este caso vamos a utilizar la nuestra, Vegetal Make. Y continuamos batiendo. Yo voy a ir calentando nuestro sartén con un poquito de aceite de coco. Recuerden que el aceite de coco es ideal para cocinar porque tiene una temperatura de humo muy alta. Y es una fuente maravillosa, lo utilizamos también para recibir sol. Bueno, tiene múltiples usos. Las cantidades dependerán siempre del número de comensales que tengamos. Es muy importante aprender a calcular las cantidades. Siempre... Y recuerden que ustedes no se tienen que regir siempre por una fórmula exacta. La idea es que esto simplemente sea una invitación a reconocer cuáles alimentos podemos consumir, pero si ustedes le quieren agregar algo diferente, alguna otra especie, están abiertos a hacerlos porque se trata es de probar. Esa es la maravillosa aventura de la cocina, que cada vez vamos entendiendo y vamos buscando sabores, texturas, colores, entonces no, no hay que supeditarnos a una sola receta, sino que vamos variando, vamos cambiando y vamos explorando. Sí, es la Muy fórmula bien. desde el corazón. Eh, Listo hijo, vamos entonces a poner una cantidad. Aquí vamos. voy a poner también un poquito, le voy a agregar a este, donar un poquito de aceite a este para que vean ustedes que podemos hacer porciones grandes y otras un poco más pequeñas. Voy a servir con un cucharón mejor para que no hagamos daño. Aceite de coco, es una porción de pronto para un niño o algo más pequeño. Tenemos nuestra mezcla. frutos secos y el aguacate aparte para agregarle en un momento tapamos y vamos a esperar unos minutos para poder girar hacer el mismo proceso y a servir nuestro plato con el polen, el aguacate y los frutos secos alguien podría utilizar fruta solo que aquí hemos querido hacerlo un poquito más cetogénico, recordando que el aguacate es una fruta pero que no tiene gran cantidad de azúcar, a pesar de ser una fruta, sino que tiene más contenido en grasas y apoyado en los frutos secos y el polen va a ser maravilloso para darnos saciedad, para quedar llenos y poder resistir hasta el mediodía sin hambre y nos va a aportar una gran cantidad de nutrientes de proteína y de grasas saludables complementándolo con la fibra que ya encontramos en la avena y la proteína del huevo. Sigan atentos. Muy bien, estamos aquí con nuestro plato final ya. Han pasado aproximadamente unos 5 a 7 minutos calentando nuestros pancakes. Hicimos uno de porción infantil, por decirlo así, para los niños. Aquí vemos el resultado y aquí está 
el pancake más grandecito con nuestra mezcla, realmente fue muy rápido. Lo que vamos a hacer muy bien, es ahora agregarle los frutos secos. Tenemos un poquito de canela para darle un poco de sabor y controlar los niveles de glicemia. Recordemos que muchos de los productos para regular la glicemia tienen canela y es uno de los alimentos que nunca se daña. Y agregamos un poquito de aguacate, que vuelvo y les digo como ahora esto puede ser una fruta diferente, solo que en este caso vamos a apostarle al aguacate, por lo que es una fruta que eleva poco los niveles de glicemia y para incentivar unos sabores un poco diferentes. Aquí podría estar también una manzana, podría estar una pera, podrían estar unos arándanos, pero vamos a apostarle mucho al aguacate en este caso y lo adornamos con nuestros fruticos. Y secos. teniendo presente que cuando si vamos a utilizar frutas, no, que no sea muchas, eh, me refiero a variedad de frutas. Solo una. Solo una. Si lo vamos a hacer con manzana, solo manzana. Si lo vamos a hacer con pera, solo pera. En fin, que no sea un salpicón de frutas que puede traer problemas luego. Muy importante ese comentario. Como alimento final, entonces le vamos a agregar el polen, que les recuerdo viene de las abejas, es un súper alimento, muy nutritivo. Y simplemente le agregamos un poquito, no hay que excedernos en la cantidad para que nos dé buenos nutrientes, buenos antioxidantes, maravilloso para aportarle a nuestro sistema inmunológico y tenemos aquí nuestro plato final como un maravilloso desayuno en nuestro proceso de transformación y de entendimiento de entonces qué comer.